quindi ben ritrovati. Allora, vi introduco questa sera un, uh, il mio progetto di ricerca che in realtà si inserisce in un, pro in un uh, progetto a ben più ampio respiro che è il progetto Showcave del quale poi vi illustrerò i dettagli più avanti e riguarda, come dicevamo, il... Uh, l'analisi del microbiota non solamente per conoscere la biodiversità ma per capire come questa viene influenzata dall'impatto antropico, dai flussi turistici e come ci può comunicare che il, il livello di questo impatto, ma anche come le, gli, i microorganismi possono essere dei veri sensori di allarme per situazioni di pericolo o di compromissione della grotta stessa, ma anche di pericolo per chi visita la grotta. Quindi andiamo a illustrare un po' quello che può essere l'ambiente delle grotte dal punto di vista biologico. Sono ambienti estremi ma anche ambienti fragili, sono, sono degli ambienti a doppia faccia. Estremi perché ovviamente l'isolamento spaziale dal mondo esterno e eh, il, il buio che abbraccia questi ambienti beh, ci fa capire che siamo lontani no? da quel processo biochimico di organizzazione della medida carbonica elettivo che è la bio... La, la fotosintesi, no? E quindi ci aspettiamo un ambiente estremamente oligotrofico, soprattutto nelle parti più profonde della grotta. Ma quindi allora non c'è, eh, diciamo, cibo in fondo alle grotte? No, in realtà c'è. Eh, la materia organica si trova disciolta, no? O particolata, come detriti fogliari, legni marcescenti, o, eh, diciamo, del fango che può scolare all'interno della grotta, ma anche prodotta dai microrganismi, sì, perché una cosa che è comune a tutte le grotte nel mondo è che sono abitate da microrganismi. E questo diciamo, eh, processo autotrofico è noto come chemiolitoautotrofia, ovvero l'utilizzo di sostanze inorganiche, come possono essere i minerali di manganese e eh, ferro, per le eh, reazioni di ossoriduzione che questi organismi svolgono per organicare il carbonio cellulare, che di certo nelle grotte di carbono di calcio questo non viene di certo a mancare. E perché è fragile? È fragile perché in realtà eh, sia la grotta si sorregge su equilibri eh, microclimatici molto peculiari, che sono eh, molto sensibili alle perturbazioni sia esterne che interne ad essa, ma anche perché la comunità è sensibile. Eh, per esempio, noi partiamo dall'ambiente esterno, che è un ambiente molto variegato, da, composto da tante specie eh, microbiche, quindi da funghi, microalghe, batteri, archea, e ovviamente questa abbondanza tende a diminuire man mano che ci inoltriamo nelle zone più, mh, più profonde, ma con essa però aumenta la specializzazione, cioè questi organismi si sono adattati, sono diventati bravi a vivere in questi ambienti, sanno cosa devono fare per sopravvivere, però lo fanno resistendo e questi li rende diciamo, molto soggetti all'introduzione di specie all'octone al loro interno, con le quali dovrebbero addirittura competere, quindi uno stress sullo stress. Diciamo che questo a livello di grotte selvagge, funziona dall'era dei tempi a livello delle grotte turistiche, purtroppo tutto questo è stato stravolto. È stato stravolto perché la grotta turistica è stata trasformata dal punto di vista architettonico e l'installazione di luce artificiale ha portato luce dove non c'era e quindi ha, è andata ad alterare quello che è il tessuto trofico delle grotte, permettendo anche la formazione di organismi fotosintetici dove una volta questo era precluso. Ma qual è, diciamo, quali sono i fattori per riassumere un po' l'impatto antropico a livello delle grotte? Sicuramente l'innalzamento della temperatura e dell'umidità relativa, l'immissione di eh, CO2 a livello dell'aria, che quindi tutto insieme cosa fa? Va ad alterare il, la qualità dell'aria in primis, modifica il pH e l'equilibrio sul strato, eh, del substrato roccioso, diciamo, portando a fenomeni di corrosione e con, di condensazione e corrosione a livello soprattutto delle strutture più pregiate come gli specchi temi. Inoltre, come dicevamo, l'introduzione della luce e la presenza di turisti che eh, funzionano da punta di collegamento tra il mondo esterno e il mondo interno, portando con sé materiale organico dove ce n'è poco, ma soprattutto portano con sé la propria microflora eh, batterica e fungina, ma anche specie che rimangono adese magari alle sue scarpe all'interno della grotta, ecco tutto questo purtroppo concorre alla proliferazione di specie aliene e quindi a una compromissione del microbioma autoctono delle grotte.
Ed è proprio per questo che nasce diciamo, il progetto Showcave, un progetto che ha come obiettivo di valutare in maniera multidisciplinare e multispaziale quello che è la condizione delle grotte turistiche in Italia. Multispaziale perché sono state diciamo, selezionate 14 grotte, da nord a sud, ad est ad ovest della penisola italiana, e multidisciplinare perché sono cinque unità di ricerca che intervengono in questo progetto, tra cui la nostra, dell'Antarctic Geomicology Lab dell'Università dell di, di Viterbo, e ognuno apporta il proprio know-how a queste analisi, quindi dal punto di vista geologico, idrologico, meteorologico, e noi ci occupiamo proprio della microflora, quindi batteri, funghi ed anche microalghe. Ed è proprio in questo diciamo, contesto che si inserisce questo progetto di ricerca che vi sto presentando, che ha lo scopo di andare a valutare quello che è l'estensione dell'impatto antropico a livello delle grotte turistiche generato dai flussi dei visitatori, al fine di andare a valutare quella che è l'integrità e lo stato delle grotte dello spettacolo, delle showcase. Come? Attraverso uno studio della biodiversità microbica e andando a, a evidenziare se ci sono stati di alterazione di microbioma autoctono a favore di specie all'octone, quindi specie aliene, e estendere questi risultati ovviamente anche a nuove grotte al fine di mitigare gli effetti dell'impatto antropico. Ma prima di cominciare con la fase analitica, vediamo che cos'è il microbioma. In realtà, beh, il microbioma è l'insieme caratteristico di tutte le specie microbiche che abitano un definito habitat, in questo caso le grotte. Vedete, per esempio, eh, batteri, archea, fungi, protiste ed alghe. Ma non solo questo, è lo scenario delle loro attività. Vuol dire che si prende in considerazione anche il loro metabolismo, le loro attività che vanno a caratterizzare precise nicchie ecologiche e poi è il luogo in cui vivono. Dicevamo della fase sperimentale, beh non c'è esperimento che possa uh, cominciare senza una fase di campionamento. Noi abbiamo adottato un campionamento estensivo e qualitativo, estensivo nel senso che sono state selezionate 5 grotte in totale, di cui 4 turistiche eh, in maniera precisa, Bossea, Grotta del Caudano, Grotta del Vento e di Pertosa Auletta, e la Grotta di Costa Calda, che è la quinta, che in realtà è una grotta uh, che per noi ha il valore di una grotta di controllo, perché mantiene quelle pristine condition, quindi quelle, quelle qualità di grotta selvaggia, al quale far riferire poi i risultati che troviamo nelle grotte turistiche. Dicevo, campionamento qualitativo, perché abbiamo diviso le grotte in quattro settori, a distanza crescente dall'entrata verso le zone più profonde, e a volte inaccessibile al pubblico e campionando anche secondo un gradiente crescente di impatto antropico, ovvero andando a prelevare il sedimento di grotta a distanze crescenti dai camminamenti. Ecco, il materiale così collezionato è stato analizzato mediante un metodo di, eh, definito cultura indipendente. Vuol dire che non si, eh, non si sono fatte semine di questo materiale su terreni di crescita, ma si è estratto direttamente il DNA ambientale, il quale poi è stato analizzato mediante eh, diciamo, sequenziamento di next generation sequencing. Cosa vuol dire? Che il DNA è stato sequenziato nella sua struttura, ma non nella sua totalità, ma andando a cercare piccole sequenze note come barcode, che Diciamo, una volta conosciuta la loro sequenza e riferita da database che ne contengono molteplici, beh, ci viene restituita quella che è in realtà una fotografia, un'istantanea del microbioma delle grotte. Quindi chi c'è, chi è presente e anche in buona approssimazione la sua abbondanza. Ovviamente questi dati devono essere poi eh, ulteriormente processati e validati dal punto di vista statistico e anche con studi di correlazione per vedere effettivamente se c'è una correlazione tra la variazione di biodiversità trovata e l'impatto antropico. Questi che vedete qua sono in realtà dei dati molto preliminari e riguardano lo studio a livello di fila, eh, sia per il dominio dei batteri che per il dominio degli archia, e vedete che sono presenti tutte le grotte analizzate, sull'asse dell'X trovate i settori che sono rappresentati dal numero e dalle sigle diciamo, eh, in lettere, quello che è la, la distanza all'impatto antropico, high pressure sono nelle immediatezze dei camminamenti, medium pressure, low pressure, via via, a distanze crescenti. Per quanto riguarda i batteri, si, na, eh, si nota come eh, sia nella grotta di Costa Calda, che il nostro controllo, e nelle altre grotte, ci sia effettivamente una ground base composta dal filum dei proteobacteria. Effettivamente, diciamo, 
che si, ehm, si riscontrano anche altre fluttuazioni, fluttuazioni che sono più evidenti nella biodiversità per quanto riguarda i, gli archi, con i tamor che toa che hanno una, una, un peso su questi campioni di abbondanza relativa che va da un 25, 50 fino a un 75%, ma vedete come le fluttuazioni sono molto più accentuate a livello delle grotte rispetto alla grotta di controllo. Per il regno dei funghi in realtà le cose sono più o meno simili, uh, ovvero che la grotta di controllo di Costa Calda evidenza come ci siano in due settori su tre una predominanza eh, dal, um, ascrivibile al filum degli ascomicota, che tra l'altro sono tra i filum più rappresentativi del regno dei funghi, ma anche una buona componente relativa ai mortierello micota. Quello che si evidenzia è che sono queste diciamo, porzioni rosse che sono ascrivibili al filum dei Basidium Micota, che vedete sono molto più abbondanti rispetto a quanto si evince dalla grotta di controllo. Ora, mh, forse per i meno esperti, i Basidium Micota dicono poco, eh, in, questo filo, eh, in questo filum diciamo, cadono gli ordini degli Agaricales e Boletales, che in realtà sono i comunissimi funghi a cappello, che di certo hanno un'ecologia poco a che fare con le grotte, per cui come si legge in letteratura mh, potrebbe essere questo una delle evidenze dell'impatto antropico che entrando potrebbero partare le spore e queste poi si sviluppano all'interno delle grotte. Quindi cosa ci aspettiamo noi? Ci aspettiamo che andando ad interpola ehm, interpolare eh, quelli che sono i dati di metal barcoding con eh, il gradiente di, di impatto eh, antropologico e soprattutto eh, la, facendo degli studi di correlazione con fattori biotici e abiotici, beh, speriamo di restituire quello che è una valutazione generale dello stato della grotta, quindi la sua biodiversità e l'integrità, ovvero riferendosi allo stato di conservazione di questa o allo stato di compromissione in relazione all'effetto dell'impatto antropico. Abbiamo detto che eh, studiare il, i, i microorganismi non è solo una questione di studio della biodiversità, che è una risorsa importantissima a livello microbiologico e biologico in generale, ma possiamo utilizzare i microorganismi come dei veri e propri biosensori, dei campioni d'allarme che ci avvertono se la situazione in un dato ambiente sta per cambiare o è cambiata a volte purtroppo irremediabilmente. Noi ci siamo concentrati sull'utilizzo dei funghi, come eh, diciamo, biosensori. Perché proprio i funghi? Beh, perché forse più di, altro, eh, più di ogni altro microorganismo i funghi riescono a colonizzare ambienti completamente opposti al loro ambiente di partenza. Eh, ritroviamo i funghi all'interno delle rocce nei deserti antartici, eh, nei monumenti delle nostre città, all'interno dei nostri elettrodomestici, ma anche negli ambienti più inquinati e radioattivi, come è successo diciamo, nella centrale nucleare di Chernobyl. Perché i funghi riescono a colonizzare questa grande varietà di ambiente? Perché sono organismi estremamente plastici, ehm, hanno, eh, riescono con la loro fisiologia ad adattarsi a numerose condizioni di stress, eh, calore, radiazioni, ehm, stress fisici, in più hanno anche una vastissima diciamo, eh, pletora di eh, possibilità metaboliche, quindi di andare a metabolizzare un gran numero di sostanze, e in più hanno la capacità di mutare forma di accrescimento. Eh, un fungo, per esempio, che si trova in condizioni di dover trovare il cibo, crescerà in maniera efeale, formando un miceglio che si ramifica e spezionerà il terreno o l'ambiente circostante per trovare il proprio nutrimento. Una volta che lo ha trovato, può tornare una serie di vita lievitiforme, come fa per esempio il ben noto ehm, Saccromici cerevise, uno dei funghi più noti per la come fungo fermentante, ma anche adottare uno stile di vita di resistenza definito come crescita meristematica, nella quale le colonie fungine tendono a non esporsi troppo all'ambiente, ma a crescere in maniera disordinata, non simmetrica. E in più i funghi riescono a essere pigmentati, hanno diversi pigmenti sulla loro parete cellulare, come la melanina, che li protegge e a volte li maschera anche dal sistema immunitario. E forse il caso più eclatante è il caso del fungo nero ehm, Exofiala dermatitidis. Beh, pensate che questo fungo in realtà trova le sue origini nelle foreste pluviali, nelle foreste no, scusate, tropicali, e è stato isolato, si pensa, su dei frutti però è riuscito ad arrivare fino ai nostri ambienti urbani, colonizzandoli, invadendoli. E questo come è stato possibile? Beh, 
perché gli stress a cui è stato sottoposto hanno selezionato ceppi eh, termoresistenti i quali sono in grado di ovviamente resistere allo stress eh, termico, sono in grado di vivere come lieviti, sono in grado di mascherarsi dal sistema immunitario e quindi ai noi sono diventati dei patogeni opportunisti umani. Quindi siamo passati dalle foreste tropicali all'ambiente uomo. Questo per darvi un'idea di quanto i funghi possono colonizzare gli ambienti e eh, purtroppo questi ambienti, una volta che sono stati invasi, difficilmente regrediscono a una condizione normale. Qui, come vedete, abbiamo riportato tre fattori di rischio principali che potrebbero essere ascrivibili al sistema grotte. Un, diciamo, un allarme fisico, di danneggiamento fisico ed estetico delle strutture della grotta, l'alterazione delle catene trofiche, quindi innalzando, andando a scombiare quello che è il rapporto carbonio-azoto, ma anche il, un, bio, eh, un biopericolo, un pericolo di rischio biologico per la fauna locale, ma anche per i visitatori. Qua in alto a sinistra trovate due specie di licheni, che sono due fotobionti, quindi la componente fotosintetica ascrivibile al regno dei funghi, con agrospora bullata e agrospora rugolosa. Questi ovviamente, oltre ad andare a tappezzare le pareti delle rocce, delle, delle grotte, dove ora c'è luce, eh, non solo quindi creano un danno estetico effettivamente, ma producono acidi lichenici che vanno a disciogliere ovviamente il carbonato di calcio. Inoltre sono produttori primari, quindi vanno direttamente ad alterare, a rendere meno oligotrofico quell'ambiente. Un ambiente meno oligotrofico si traduce in fioriture fungine, cioè le, delle esplosioni proprio di, ehm, di queste colonie che in realtà erano lì in, in fase di resistenza perché non avevano tanto cibo, ma ora emergono e vanno a ricoprire completamente le pareti delle grotte. Ecco, questo, se non sbaglio, si riferisca a un atto di rigurgito di un turista all'interno di una grotta. Eh, ovviamente... Questi funghi che sono anche sporificanti eh, rappresentano un rischio biologico perché, cito magari Aspergillus fumigatus, che, eh, diciamo che in ambienti così indoor un innalzamento della concentrazione del fluo espore, se respirate purtroppo anche in, in soggetti non del tutto immunocompromessi, può causare delle aspergillosi. Altri due diciamo, funghi degni di nota sono pseudogimnoasco destructans, magari dai più conosciuto come geomyces destructans, e distoplasma capsulatum. Geomyces, ehm, pseudogimnoasco destructans, in realtà è un patogeno opportunista di pipistelli in fase letargica, perché è un fungo psicrofilo, ritorniamo alle resistenze dei funghi, quindi vive molto bene a, tem a temperature inferiori ai, meno ai 20 gradi centigradi, quindi con l'abbassarsi delle temperature della grotta, lui prende vita e va a ad aggredire i pipistrelli in fase letargica, impedendogli di metabolizzare i carboidrati e portandoli alla morte. Questa è nota come White Nose Syndrome, la sindrome del naso bianco dei pipistrelli, e sta sterminando milioni di pipistrelli, purtroppo, soprattutto nel Nord America. Mentre l'istoplasma capsulatum in realtà è un fungo che viene trasportato tra l'altro dai pipistrelli anche in grotta e l'introduzione diciamo, di queste spore all'interno del del corpo umano, purtroppo nelle, nei, nei soggetti immunocompetenti causa queste lesioni facciali che voi vedete, ma nei casi più gravi prova le istoplasmosi, che sono diciamo, infezioni sistemiche molto gravi. Inoltre, infine, abbiamo, come detto prima per exofira dermatitis, il, il club dei funghi neri. Questi sono veramente dei super funghi, sono altamente penalizzati, quindi hanno una resistenza agli stress anche meccanica e fisica altissima, adottano una, una crescita meristematica che gli permette di andare a colonizzare il substrato roccioso, come abbiamo visto per esempio nelle rocce in Antartide, e disgregare quella frizione meccanica che riescono a fare veramente le rocce. E quindi capite bene che a livello di una grotta sia il danno estetico che il danno strutturale sarebbero immensi, non, 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 diciamo, non è difficile pensare che causerebbero dei crolli effettivamente anche negli speleotermi. Inoltre, sempre per la sua loro caratteristica di essere altamente melanizzati, eh beh, eh, sono un rischio per la salute e per, la, diciamo, sia per la fauna locale che per i visitatori, perché sappiamo bene che adesso riescono a nascondersi anche dal sistema immunitario. Quindi io eh, direi che ho concluso, era solo una volontà di mostrarvi quanto sia interessante studiare il microbioma e darvi una panoramica anche dell'utilizzo della grande plasticità che i funghi hanno, non solo all'interno della comunità microbica, ma anche come bioindicatori. 
Qui vi lascio della letteratura a cui ho fatto riferimento, ma sono anche dei libri che illustrano proprio il connubio tra la microbiologia e le grotte. E permettetevi giusto di fare gli ultimi ringraziamenti. Vorrei ringraziare la mia unità di ricerca nella figura della professoressa Laura Selman e del mio co-tutor Claudia Coleine, del professor Marco Isaia dell'Università di Torino, che è PI del progetto Showcave, e della dottoressa Elena Piano, con la quale ho sempre più strette collaborazioni molto stimolanti e interessanti, e il, nella figura del professor De Uvale per l'organizzazione e la gestione del di questi Science Cape Fields e ringrazio anche tutti gli organizzatori e soprattutto tutti voi per la cortese attenzione.